నమస్తే ఎస్సిటి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని చొరవతో రికార్డు స్థాయిలో సెస్ వసూళ్లు ఇక నుంచి నేనే పర్యవేక్షిస్తా గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత కూచంపూడి న్యాయంపల్లి రామసింగవరంలో ఎమ్మెల్యే కొటారు అబ్బయ్య చౌదరి సుడిగాలి పర్యటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవల విస్తరణ విద్య వైద్యములపై ప్రత్యేక దృష్టి సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ ప్రభుత్వ పథకాలకు బ్యాంకర్లు సహకరించాలి జాయింట్ కలెక్టర్ టు నంబూరి తేజ్ భరత్ సత్యసాయి మందిరాన్ని ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని ఇక వార్తల్లోని వివరాల్లోకి వెళ్తే రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని ఆదేశాలతో మూడేళ్లుగా వసూలు కాని మార్కెట్ సెస్ బకాయిలు మూడు రోజుల్లో వసూలయ్యాయి కొద్ది రోజుల క్రితం మార్కెట్ యార్డ్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి అక్కడ నెలకొన్న పరిస్థితులపై మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులపై ఉప ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం విదితమే ఇదే సమయంలో మార్కెట్ సెస్ వసూళ్ల విషయంలో కూడా వేగవంతంగా స్పందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు దీంతో మూడేళ్ల నుండి వసూలు కాని యాభై లక్షల రూపాయలు మార్కెట్ సెస్ బకాయిల్లో మూడు రోజుల్లో ముప్పై లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి మార్కెటింగ్ అధికారులు ఉప ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు స్థానిక శ్రీరాంనగర్ లోని ఉప ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయంలో గురువారం మార్కెటింగ్ అధికారులు బకాయి మొత్తాలను వసూలు చేసిన తీరును వివరించారు మిగిలిన మొత్తాన్ని కూడా త్వరగా వసూలు చేయాలని ఆళ్లనాని అధికారులను ఆదేశించారు ఇకపై తాను మార్కెట్ యార్డ్ కార్యకలాపాలపై నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తానని స్పష్టం చేశారు కష్టపడి బకాయిలు వసూలు చేసిన వారిని నాని అభినందించారు కార్యక్రమంలో వైకాపా ఏలూరు రూరల్ అధ్యక్షులు మంచం మైబాబు మార్కెట్ యార్డ్ సెక్రటరీ సిహెచ్ రాజశేఖర్ కార్యదర్శి ఏఆర్కే ప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా పలువురు తమ సమస్యలను ఉప ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు తక్షణమే వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు కార్యక్రమంలో రాష్ట మెడికల్ బోర్డు కౌన్సిల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ దిర్సాల వరప్రసాద్ వైకాపా నగర అధ్యక్షులు బొద్దాని శ్రీనివాస్ నాయకులు ఎన్ సుధీర్ బాబు బండారు కిరణ్ కిలాడి దుర్గారావు నెరుసు చిరంజీవి తదితరులు పాల్గొన్నారు నేను మీతో మిమ్మల్ని
గ్రామాల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని దెందులూరు శాసనసభ్యులు కొటారు అబ్బయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు కూచింపూడి రామసింగవరం న్యాయంపల్లి గ్రామాల్లో గురువారం ఆయన సుడిగాలి పర్యటన చేశారు కూచింపూడిలో మంచినీటి పథకాన్ని ప్రారంభించారు అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా హైస్కూల్ ఆవరణలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గ్రామంలో రోడ్డు సమస్యను పరిష్కరించడంతో పాటు డ్రైనేజ్ సమస్యను కూడా పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు గ్రామంలో రామాలయానికి పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చేందుకు తనవంతు సహకారం అందిస్తానని పేర్కొన్నారు పాఠశాల మైదానంలో రాత్రిపూట అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నట్లు తన దృష్టికి వచ్చిందని ఈ విషయంలో ఎవరిని క్షమించేది ఉండదని బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు గ్రామాల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని తమది చేతల ప్రభుత్వమని ఆయన స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో వైకాపా నాయకులు అధికారులు పాల్గొన్నారు సమానం చెప్పారు ఎందులూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్న రాక్షస పరిపాలన అది లేని వాళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర చాలా మంది వాళ్ళకు పడదు తర్వాత మన గ్రామంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ ప్రభుత్వం మీ ఇంటింటికి మేము వచ్చినప్పుడు కూడా అనేక సమస్యలు మాకు చెప్పారు ఆ రోజు కూడా మేము చెప్పాం మన ప్రభుత్వం వస్తే ఏం చేయబోతున్నాం అనే ఒక నవరత్న కాగితాన్ని మీకు తీసుకొచ్చి మీ ఇంటింటికి ఇచ్చాం ఆ నవరత్నాలన్నీ కూడా చేసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు నడుస్తూ ఉంది నాలుగు నెలలైంది మన ప్రభుత్వం వచ్చి నాలుగు నెలల్లో ఆర్థికంగా రాష్ట్రం ఎంత ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా గ్రామాల్లో పంచాయతీల్లో కూడా వరకు కూడా ఎంత అప్పులు ఉన్నా కూడా ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకుంటూ మాట తప్పని మడమ తిప్పని నాయకులు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నాలుగు నెలల్లోనే అనేక కార్యక్రమాలు ఇందాక చాలా మంది మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారు నాలుగు నెలల్లో నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాం మన రాష్ట్రంలో చదువుకున్న పిల్లలందరికీ కూడా కోసం రిక్వెస్ట్ పెట్టేటప్పుడు మన గ్రామానికి రోడ్డు వేయాలి అని చెప్పి కూడా పైన అధికారులకి పిటిషన్ పంపించడం జరిగింది మన గ్రామానికి రోడ్డు సమస్య అధికంగా ఉందని నాకు తెలుసు తప్పకుండా ఆరు నెలల సమయం ఇవ్వండి ఎక్కువ అడగట్లేదు నేను ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చి నాలుగైదు నెలలు అవుతూ ఉంది వర్షాకాలంలో ఉన్నాం ఆరు నెలల సమయం ఇవ్వండి తప్పకుండా మన గ్రామంలో ఉన్న రోడ్లన్నింటినీ కూడా బాగు చేయించి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను కూడా బాగు చేయించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పి సభాభంగా ఎవరిని కూడా ఎస్ఐ గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది మరొకసారి గ్రామస్తులందరికీ విన్నపం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ స్కూల్ కాంపౌండ్ లోకి వచ్చి ఎటువంటి తాగుడు ఎటువంటి విషయాలు వేయకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరి ఉంది ఆడపడుచులందరి కూడా ఉంది ఎందుకంటే మన పిల్లలు మన చిన్నారులందరూ కూడా ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి రక్షణగా ఉండాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకి మంచి మంచి విషయాలు మనం నేర్పాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది అని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఈ కాంపౌండ్ లో ఎటువంటి అటువంటి కార్యక్రమాలు ఏది కూడా జరగకుండా చూడవలసిందిగా కోరుతూ జరిగితే కనుక తప్పకుండా పోలీసు వారు యాక్షన్ తీసుకుపోతూ ఉన్నారని చెప్పి మరొకసారి హెచ్చరిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ 
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సత్యసాయి సేవా సంస్థల ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని భవిష్యత్లో వీటిని మరింత విస్తృతం చేయనున్నామని శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ తెలిపారు స్థానికంగా గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా ఉన్నప్పుడు తమ సంస్థలు ఏ విధంగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాయో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా వాటిని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నట్లు చెప్పారు ప్రధానంగా విద్య వైద్యం త్రాగునీరు సమాజహిత కార్యక్రమాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు ప్రతి ఏటా తమ సంస్థ రెండు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు రత్నాకర్ చెప్పారు త్వరలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొబైల్ హాస్పిటల్స్ ను ప్రారంభించనున్నామని ఇప్పటికే పుట్టపర్తిలో కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలతో అన్ని వైద్య పరీక్షలు చేసే విధంగా రెండు బస్సులను సిద్ధం చేశామని అన్నారు కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎస్జీ చలం జిల్లా అధ్యక్షులు కె శశిశేఖరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా బాగా సేవా కార్యక్రమాలు సాగిస్తున్నాయి సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ద్వారా కూడా ఏ ఏ కార్యక్రమాలను అయితే బాబా మొదలు పెట్టారో అవన్నీ కూడా సజావుగా సక్రమంగా అదేవిధిగా ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తూ ఆ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది విద్య వైద్యము రాముడి సదుపాయము హౌసింగ్ ఇలాంటి అనేక సమాజానికి హితం కలిగేటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయడం జరుగుతుంది హాస్పిటల్స్ ద్వారా కూడా ఏ విధంగా అయితే బాబా ఉన్నప్పుడు అందరికీ కూడా ఫ్రీగా మెడికల్ కేర్ ఇచ్చేవారు అదేవిధంగా కొనసాగిస్తూ ఏ కొత్తగా వస్తున్నటువంటి మెడికల్ ఫీల్డ్ ఒక లక్షలు తర్వాత దానికి ఒక రూమ్ దానికి ఎక్విప్మెంట్ అంతా పెట్టి దాదాపు ఇప్పటి వరకు రెండు వే రెండు వందల ఐదు చేస్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా స్వచ్ఛందంగా జరిగేటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు ఎవ్రీ మంత్ తొమ్మిదవ తారీఖున వాళ్ళు టెస్ట్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి భోజన వసతులు కల్పించడం కూడా అనేక సెంటర్స్లో సాయి సెంటర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది దాదాపు పన్నెండు పదమూడు వేల మందికి ఈ వసతి కలుగుతోంది ఇదేవిధంగా ప్రతిరోజు కొన్ని ఎవరు అనాథలుగా ఉన్నటువంటి ఎవరు వారికి ఎటువంటి ఆసరా లేనటువంటి వాళ్ళకి ప్రతిరోజు ఒక దాదాపు రెండు వేల మందికి క్యారియర్తో భోజనం ఇంటి దగ్గర డెలివరీ చేస్తున్నారు అది అవుతున్నాము ఈ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు దాదాపు యాభై ఐదు వందల యాభై జిల్లాల్లో మనకి రావచ్చు అంటే ఈ దేశంలో దీదీ దాదాపు ఏడు వందల జిల్లాల్లో ఐదు వందల యాభై జిల్లాల వరకు వ్యాపించింది నూట ఇరవై ఐదు దేశాల్లో రిజిస్టర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది బాబా సత్యసాయి సేవా సంస్థ అన్నీ కూడా సేవా సమాజమే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతుంది ఒకసారి మీరందరూ కూడా ఎప్పుడైనా మీరు పుట్టుపరిధికి వచ్చి మీరు అక్కడ చాలా 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 బాగుంటుంది దేశ విదేశస్తులు అందరూ వస్తుంటారు ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణము అసలు మన రాష్ట్రంలో మనకు అంత అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్పడానికి మనం చూస్తేనే అది అది రుచి ఎలా తెలుస్తుంది తింటేనే రుచి తెలుస్తుంది మనం చెప్పలేము ఎంత చెప్పినా తీయగుంది పుల్లగుంది ఏం చెప్పినా అది నోట్లో వేసుకుంటేనే మనం ఆస్వాదించగలుగుతాం కాబట్టి వీ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఎప్పుడైనా మీరు రైతుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలు వేగవంతంగా అమలు జరిగేందుకు బ్యాంకర్లు తమ సహాయ సహకారాలు అందించాలని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ టు నంబూరి తేజ్ భరత్ సూచించారు స్థానిక కలెక్టరేట్ లో గురువారం బ్యాంకర్లతో నిర్వహించిన అత్యవసర సమావేశంలో ఆయన వివిధ అంశాలపై సమీక్షించారు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న వైఎస్సార్ రైతు భరోసా పథకాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసేందుకు సహకరించాలని కోరారు జిల్లాలో రెవెన్యూ రికార్డుల ఆధారంగా ఇంతవరకు రైతులకు రైతు భరోసా కింద రెండు వందల పది కోట్ల రూపాయలు అందజేసినట్లు చెప్పారు సమావేశంలో వివిధ బ్యాంకుల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు పథకం కింద మనకి మూడు పెడతల్లో డబ్బులు పెడతాం డిపెండింగ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ మన టోటల్ పాపులేషన్ పేదరిక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఫార్మర్ సూసైడ్స్ కూడా 
తర్వాత తహసీల్దార్ ఎప్పుడు కమిటీ వెళ్ళి ఇచ్చినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ఏదో సహాయం చేయడం కాదు అసలు చనిపోయి సూసైడ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అని అనేక సార్లు పెట్టుబడి సహాయం ఫైనాన్షియల్ సంబంధించిన సీట్స్ కానీ కానీ ఇట్లాంటి కొనేదానికి ఆయన ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ పెట్టుబడి సహాయం ఇస్తున్నారు సంవత్సరానికి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయల వార్షిక సహాయం ఒకటి అనౌన్స్ చేశారు సో చాలా స్కీమ్స్ సో చాలా స్కీమ్స్ ఏంటంటే మీ యొక్క సహకారంతోనే అమలు అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా బ్యాంక్స్లో మనం మనీ వేసి ఆ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం సో ఈ ప్రాస్పెక్ట్లో ఈ యొక్క రోల్ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్లో ఈ యొక్క సహాయ సహకారాలు అందరు కార్యకర్తల యొక్క సహాయం సహకార ప్రభుత్వానికి చాలా అవసరం ఉంది సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఈ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ తీసుకు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే మెయిన్గా రైతు భరోసా అనే కార్యక్రమం గురించి మనకి మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొంచెం అర్జెంట్గా ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది సో కంట్రోలర్స్ మనం తెలియజేస్తే వాటి ద్వారా బ్యాంకర్స్ అందరికీ తెలిస్తే మనకి ఎక్కువగా రెస్పాన్స్ ఉంటుంది మనం డైరెక్ట్గా ఎంపీడి వాళ్ళు చెప్తే మాకు పైన చదువుతున్నారు రాలేదని చెప్తారు అంతే కదా సో కాబట్టి మీకు మీటింగ్ పెట్టి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మనం తీసుకున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో మీకు ఫస్ట్ అసలు రైతు భరోసా గురించి లాస్ట్ టైం కూడా నేను చెప్పాను జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే సెన్సిటైజేషన్ ఉండాలి అసలు రైతు భరోసా అంటే ఏంటి ఎందుకు ఇంత దీని కోసం ఇది చేస్తారని మీకు తెలియాలంటే ముందు సెన్సిటైజ్ మీరు అవ్వాలి ఆ తర్వాత కింద వాళ్ళు అవుతారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మన జిల్లాలో గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉంది ఆ పిఎంకేవై స్కీమ్లో ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పడుతుంది అది కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ దానికి అదనంగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అనే స్కీమ్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి వచ్చే ఆరు వేలు ప్లస్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చేటువంటి ఏడు వేల ఐదు వందలు రెండు కలిపి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ప్రతి రైతుకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఒక ఉద్ధృతమైన ఒక అంటే ఒక సాచురేషన్ మోడ్ వెళ్ళిపోతున్నాం అప్లికేషన్ అనేది సింగిల్ అప్లికేషన్ లేదు మన అక్టోబర్ పదిహేను మనం పేమెంట్స్ చేసినాము మన జిల్లాలో రెండు రెండు వందల పది కోట్ల ఇరవై లక్షల రూపాయలు సుమారు టూ టెన్ క్రోర్స్ టూ టెన్ క్రోర్స్ పేమెంట్స్ చేశాం బట్ దేర్ ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ అప్లికేషన్ అంటే హూ ఎవరేజ్ ఏ ఎలిజిబుల్ అండ్ విజిబుల్ ఫార్మర్ గ్యాస్ పద రెవెన్యూ రికార్డ్ వాళ్ళందరికీ కూడా అడిగిన అడుగుతున్న అప్లికేషన్ లేకున్నా స్థానిక రామకృష్ణాపురంలో నూతనంగా నిర్మించిన సత్యసాయి మందిరాన్ని గురువారం రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని ప్రారంభించారు అనంతరం బాబాను దర్శించుకున్నారు అదేవిధంగా వాటర్ ప్లాంట్ బుక్ స్టాల్ ను ఆయన ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నానిని సత్యసాయి సేవా సంస్థల ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎస్జీ చలంలు సత్కరించారు కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ రాము సూర్యారావు వైకాపా నాయకులు ఎస్ఎంఆర్ పెదబాబు కురెళ్ల రాంప్రసాద్ ఉషా గ్రూప్ సంస్థల అధినేత డాక్టర్ వివి బాలకృష్ణారావు సత్యసాయి సేవా సంస్థల జిల్లా అధ్యక్షులు కె శశిశేఖరరావు గౌరవ అధ్యక్షులు కొమ్మారెడ్డి భాస్కర్ రావు కన్వీనర్ పైడేటి రామారావు సభ్యులు నందిగం సత్యనారాయణ ఎస్ శాంతకుమార్ కె వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు
గత ఆగస్ట్ మాసంలోగా అలవాటు వచ్చిన తర్వాత మూడు సార్ ఇరవై ఒక సార్లు హోమ్ కార్డ్ చేసుకున్నానండి చేసుకున్న తర్వాత చేసుకుని ఇలా కళ్ళు తెచ్చినప్పటికి సూర్య భగవాన్ స్వామి పాదాల మీద పట్టిన కిరణాలు ఉళ్ళు చదరించిన మాట అప్పుడు ఎవరు కింద కింద ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే ఇద్దరిని పిలిచి ఆ యొక్క దర్శనం అందరికింది ఆరు గంటల పది నిమిషాల నుంచి ఆరు గంటల పదమూడు నిమిషాల వరకు అలా కింద నుంచి అలా పై వరకు కూడా స్వామి యొక్క ఆ సూర్య కిరణాలు రోజు కూడా వస్తున్నారు అయితే ఏంటంటే స్వామి హృదయపూర్వకంగా మనం ఎప్పుడైతే సంకల్పం తీసుకుంటామో అన్నీ కూడా స్వామి వారు మనకి ఆ సమకూరుస్తుంటారనమాట మనం హృదయపూర్వకంగా నిస్వార్థంగా ఆ ప్రార్థన చేయడం సేవ చేయడానికి మనకు ఇప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం